In questo video parleremo delle espressioni artistiche associate con l'informale, un vasto movimento eterogeneo sviluppatosi in Europa alla fine degli anni 40, parallelamente all'espressionismo astratto americano. Il termine stesso informale segnala il superamento e il rifiuto della forma da parte di questa corrente, che non si sottrae solamente al figurativo, ma anche al rigore geometrico e matematico che caratterizzava l'astrattismo affermatosi agli inizi del Novecento. Pensiamo per esempio alla ricerca della forma pura di artisti astratti come Mondrian o al suprematismo di Malevich. Questo atteggiamento di sfiducia nei valori della razionalità e di rifiuto dei linguaggi artistici tradizionali è sintomatico di quel generale distanziamento dal passato e della profonda crisi sociale che seguono il periodo bellico e che inevitabilmente si riflettono nel panorama artistico e culturale. Le tecniche pittoriche e le norme compositive accademiche non sono più considerate in grado di esprimere i drammi e le atrocità della guerra e delle sue macerie, di cui gli artisti sono testimoni diretti. Vi è dunque la necessità e la ricerca di un nuovo linguaggio, spontaneo, liberatorio, più diretto e più immediato. Le esperienze artistiche associate con l'informale presentano una fondamentale matrice astratta e un linguaggio espressivo che esalta l'importanza della materia e del gesto nell'opera. Le componenti principali dell'informale sono il gesto, istintivo e a volte violento dell'artista, il valore del segno, il senso del materico. Il termine arte informale, art en formel, nasce a Parigi. Esso infatti è coniato dal critico francese Michel Tapie e teorizzato nel suo testo del 1952 Un'arte altra. All'interno di questo grande ed informe movimento, che forse è più indicato definire tendenza o sensibilità artistica, sono rintracciabili diversi stili, o correnti se vogliamo. Una di queste è il tachismo. Il termine tachismo deriva dal francese tache che significa macchia, schizzo. Questo stile si sviluppa a Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale e per tutti gli anni 50. Il tachismo è considerabile come una tendenza gestuale del movimento dell'arte informale. Esso, infatti, è comparabile all'action painting americano, perché è caratterizzato da pennellate di colore che sono la risultante di una gestualità intuitiva e spontanea dell'artista. Vediamo insieme quali sono alcuni dei pionieri e principali esponenti del tachismo. Hans Hartung Hans Hartung è un artista tedesco naturalizzato francese. Nel 1935, per sfuggire alle persecuzioni naziste, lascia la Germania e si trasferisce a Parigi. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'artista sviluppa un linguaggio informale complesso, gestuale e incentrato sul valore del segno. Hans Hartung è conosciuto per il suo approccio innovativo e sperimentale e per il suo astrattismo emozionale dalle forti connotazioni drammatiche, che anticipò la pittura gestuale americana ed ebbe una profonda influenza anche sulle generazioni a lui successive. La ricerca pittorica di Hartung e il suo approccio sperimentale alla pittura si riflettono anche nella scelta degli strumenti inediti di cui l'artista si serviva per dipingere, come per esempio pistola spruzzo, scope, rastrelli e persino rami d'albero. Nelle sue opere si evince un dinamismo potente del segno e una forte tensione tra premeditazione e casualità, ordine e caos. Tra i maggiori esponenti della scuola di Parigi ricordiamo anche Pierre Soulage, L'artista è da molti considerato uno dei più grandi artisti francesi viventi ed è soprannominato il pittore del nero per il suo uso quasi esclusivo di questo colore e per la sua sperimentazione sul rapporto tra questo e la luce. Soulage infatti si serve della luce come di un vero materiale, modellando e manipolando le pennellate di pittura sulla tela per veicolare la riflessione della luce sul quadro e sulla materia del colore, utilizzandone i riflessi per illuminare ed alterare il nero, la cui sfumatura cambia a seconda di come assorbe o riflette la luce. Come sottolinea l'artista stesso, quando la luce si riflette sul nero, lo trasforma e trasmuta, apre un territorio mentale completamente suo. Nonostante sia individuabile un'affinità di tipo estetico con le opere di artisti dell'espressionismo astratto americano, come per esempio Franz Klein, la pittura di Soulage si differenzia dalle poetiche gestuali per l'esecuzione non istintiva, ma deliberata dell'opera, al fine di ottenere un'armonia compositiva formale, esito di quella sua ricerca senza sosta sulla vibrazione della luce. Wolfs, pseudonimo di Alfred Otto Wolfgang Schulze. Anche Wolfs si trasferisce dalla Germania a Parigi prima dello scoppio della guerra ed entra in contatto con artisti importanti quali Fernand Leger, Max Ernst, 
Alexander Calder e Alberto Giacometti. Stringe poi anche un'importante amicizia con il filosofo Jean-Paul Sartre, il quale lo sosterrà durante la grave malattia che lo porterà alla morte prematura nel 1952. La tecnica pittorica di Vols consisteva nello schizzare la pittura sulla tela e nel graffiarne e grattarne la superficie per esplorare e rivelare la profondità e la vitalità di tutto il tessuto pittorico, attraverso un automatismo del dipingere spesso carico di una spontaneità nevrotica, densa di intimità. Le sue opere presentano immagini astratte ed inedite, che emancipate da ogni preconcetta forma mentale, riflettono liberamente l'immaginario e l'interiorità dell'artista, attraverso una spontaneità ed immediatezza del dipingere che si affida alla vibrazione evocativa del del segno e del colore. Un segno che in Vols è graffiante e convulso, è indagine psicologica o forse spirituale, è al contempo oggetto e soggetto autosufficiente dell'opera, rivelatore di un universo invisibile ed impercettibile, ma assolutamente autentico. All'interno del tachismo a sua volta si distingue la corrente dell'astrazione lirica o abstraction lyrique, termine coniato dal pittore francese Georges Mathieu stesso nel 1947. Mathieu definisce l'astrazione lirica come il risultato di un'evoluzione inevitabile ed irreversibile della sensibilità della cultura occidentale, che ha portato alla liberazione da tutte le estetiche del passato. Il termine lirico enfatizza l'elemento sentimentale ed emotivo che caratterizza questa pittura, volta all'espressione individuale dell'artista. Il colore è steso sulla tela a grumi, applicati direttamente dal tubetto in una composizione di linee e curve, come una sorta di scrittura spontanea e non premeditata, una calligrafia intuitiva svincolata da qualsiasi costrizione di tipo cognitivo e razionale. Esaltando i valori della spontaneità, della libertà e del dinamismo, l'astrazione lirica promuove una pittura che è azione, dove il gesto pittorico anticipa il significato del segno. La pittura di Mathieu si rifà a tre pilastri fondamentali, rivolta, velocità, rischio. Rivolta contro i canoni estetici e i valori tradizionali, velocità dell'immediatezza gestuale, rischio dell'esecuzione in pubblico delle proprie opere. Con i suoi eventi di pitturazione o performance painting realizzati nella seconda metà degli anni 50, Georges Mathieu può essere considerato uno dei pionieri delle happenings e delle performance degli anni 60, anticipando l'enfasi sugli aspetti di improvvisazione e velocità dell'esecuzione nella pratica artistica. L'importanza del gesto non razionale e spontaneo, dunque, ma anche del movimento e della velocità dell'esecuzione dello stesso, che nella sua irruenza dirompente diventa presa immediata sulla realtà, trasportando l'arte nella vita. Accanto alla pittura gestuale, nell'ambito dell'informale si sviluppa anche un'altra corrente, che viene definita materica. L'informale materico rompe il limite bidimensionale della tela e restringe la linea di confine tra pittura e scultura. Nell'ambito dell'informale materico, gli artisti che ricordiamo in particolare sono il pittore francese Jean Fautrier, che è stato uno dei principali iniziatori della corrente informale. Durante l'occupazione tedesca in Francia, Fautrier è testimone di tragedie ed orrori che lo segnano profondamente. La serie Otage, Ostaggi, testimonia il dramma e l'angoscia della guerra, attraverso aspri agglomerati amorfi di materia, che evocano immagini sfocate di teste e corpi smembrati e martoriati. La materia rimane protagonista indiscussa anche nelle serie successive e in tutta la produzione artistica di Fautrier, che dipinge utilizzando degli impasti grumosi e densi, ottenuti mescolando colla, segatura, polveri e altri materiali al colore, che viene poi manipolato e spalmato con delle spatole sulla carta o sulla tela. Il risultato è una matericità palpabile, grossolana, altamente invocativa, che emerge dalla superficie del quadro rompendo la bidimensionalità della tela. Jean Dubuffet Anche Jean Dubuffet è stato associato alla pittura materica per il suo uso di materiali non convenzionali, come catrame, sabbia, ghiaia e ceneri, che amalgamava con vernice e colla per creare l'impasto pittorico. Nel 1948 fonda il movimento dell'art brut, un'arte che include e al contempo si ispira ai lavori non ortodossi, realizzati in maniera spontanea, genuina ed immediata da persone prive di specifica formazione artistica, come i malati mentali, gli artisti primitivi e i bambini. Un'arte quindi antiaccademica e volta a liberare l'espressione emotiva e l'immaginario dell'artista. Antoni Tapies. Tra i più grandi sperimentatori di tecniche e materiali pittorici, ricordiamo anche il pittore spagnolo Antoni Tapies. 
Nelle opere realizzate negli anni 50, l'artista si serviva di materiali organici e naturali, come il gesso, l'argilla, la polvere di marmo, la sabbia e la terra, ottenendo degli impasti grumosi che stendeva sulla tela, creando opere dall'intensa suggestione tattile, oltre che visiva. Seccandosi, la superficie dell'impasto si scrosta e si rompe, generando rughe profonde, crepe e spaccature che solcano la materia come un disegno, una trama grafica. A queste spesso l'artista aggiungeva incisioni, linee astratte o segni grafici che ricordano dei graffiti disegnati su un muro. In Italia, una delle figure più rappresentative di questa corrente, che indaga il valore espressivo dei materiali ordinari e poveri, è senza dubbio Alberto Burri, che nelle sue opere introduce una vasta gamma di materiali extrapittorici, quali catrami, muffe, sacchi di juta, ferri, legni bruciati e plastiche. Alberto Burri nasce a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 12 marzo 1915. Si laurea in medicina nel 1940, ma ben presto viene chiamato al fronte. Catturato poi dagli americani nel 1943, passa un anno e mezzo in un campo di prigionia negli Stati Uniti. Questa esperienza lo avvicina alla pittura, tant'è che al suo ritorno in Italia nel 1946 abbandona definitivamente la professione di medico e si trasferisce a Roma, dove apre il proprio studio ed inizia a dipingere. Se le primissime opere hanno un carattere figurativo, questo viene subito abbandonato, in favore di un astrattismo con chiari rimandi al linguaggio espressivo di Joan Miró. Le prime opere che si rifanno al linguaggio informale, in cui Burri sperimenta l'uso di materie organiche antiaccademiche, appartengono alla serie delle muffe, dei catrami e dei gobbi, dove il linguaggio espressivo dell'artista presenta già quegli aspetti radicali e innovativi che contraddistingueranno poi tutta la sua produzione successiva. Intorno al 1949, Buri inizia a lavorare alla famosissima serie dei sacchi, in cui vengono presentati sulla tela sacchi di juta logori e rammendati, coi tessuti consumati dall'uso e dal tempo, saldati tra loro dall'artista. Se la loro apparizione suscitò inizialmente un grosso scandalo nel mondo artistico, presto diventano una delle serie più importanti e leggendarie dell'artista. Già in queste prime opere si evince l'intervento gestuale di Burri, che agisce sulla materia strappandola, lacerandola e legandola insieme con cuciture grossolane. Strappi e cuciture che ricordano delle ferite sulla carne, rimarginate ma visibili, vividamente presenti ed evocative di quelle lacerazioni profonde di un'Italia povera e disfatta nel periodo postbellico. Con la serie successiva delle combustioni, che sviluppa dalla fine degli anni 50, Burri compie una svolta significativa nella sua produzione artistica, in quanto introduce il fuoco come nuovo strumento con cui modellare la materia e fare arte. La fiamma brucia e segna con tracce nere la superficie dei legni e dei ferri, mentre smembra e riempie di cavità profonde le plastiche. Che sia l'azione del tempo o il gesto dell'artista attraverso l'azione plasmante, forgiante e corrosiva del fuoco, nell'estetica di Burri la materia incarna in sé il transito del tempo e la memoria degli eventi che l'hanno plasmata. È importante sottolineare come vi sia una netta distinzione tra gli assemblaggi polimaterici cubisti e le opere di Burri. Qui la materia diventa oggetto e soggetto stesso dell'opera. Non è più materiale volto alla rappresentazione di qualcos'altro da sé, ma essa rappresenta se stessa in quanto oggetto fisico e concreto. Non si rappresenta la materia, ma la si presenta in tutte le sue caratteristiche fisiche e spaziali. Il realismo materiale di Burri indaga la materia e le eleva la dignità di opera d'arte, attraverso un equilibrio compositivo che ne esalta la valenza estetica e le potenzialità espressive. In Burri, dunque, non è più l'arte che rappresenta la realtà, ma è la realtà che si presenta da sé facendosi arte. Negli anni 70 comincia a realizzare la serie dei cretti, opere composte da impassi di colle viniliche, pitture e zinco, stese su superfici di cellotex e lasciate poi essiccare. L'intreccio di crepe e screpolature che si forma sulla superficie spessa di queste opere ricorda dei terreni argillosi, segnati da lunghi periodi di siccità. Ancora una volta, ritroviamo in Burri l'evocazione dell'azione dello scorrere del tempo, attraverso l'espressionismo dei solchi e delle lacerazioni della materia. Burri realizzerà anche cretti di dimensioni monumentali, come nel caso del Grande Cretto, il gigantesco monumento alla città di Gibellina, oggi Gibellina Vecchia, distrutta da un terremoto nel 1968. L'opera, che si estende su una superficie di circa 136.000 m2, può essere considerata come un intervento di land art. 
Accanto a queste due correnti principali, quella materica e quella gestuale, un'altra tendenza che si aggiunge è quella della pittura segnica, di cui si distinguono in Italia artisti quali Giuseppe Capogrossi, Emilio Vedova e Afro Basaldella. Erede in parte della scrittura automatica del surrealismo, la pittura segnica è basata sull'impiego di elementi del grafismo automatico, cioè di segni che non rappresentano forme e immagini della realtà, ma che si pongono come una sorta di nuovo alfabeto o codice visivo, non concettuale ma puramente calligrafico, che dà origine ad un diverso mezzo di comunicazione attraverso successioni e combinazioni di segni sistematicamente ripetuti. Il segno, quindi, scaturisce esclusivamente dalla sfera più intima dell'artista, dal suo sentire, dalla sua esperienza e dalle sue emozioni, che vengono così comunicate allo spettatore attraverso un motivo che non ha un significato razionale, ma un senso espressivo. Se Capogrossi è il maestro per eccellenza del segno, creatore di questa forma astratta e archetipa, assolutamente inedita e distintiva, con cui definisce, organizza e misura lo spazio pittorico, la pittura di Afro e di Vedova è meglio definibile come gestuale segnica, in quanto carica di una forte intensità e vitalità dell'espressione, data dal dinamismo energico, a volte violento, del gesto pittorico. Un vigore gestuale che libera il segno in slanci cromatici dalla grande potenza espressiva, che si dipanano su tutta la superficie della tela, creando flussi vorticosi e vibranti campiture. Infine, fa parte dell'informale anche la corrente dello spazialismo. Il padre fondatore e il massimo esponente dello spazialismo è l'artista italo-argentino Lucio Fontana. Il segno di Fontana è il foro, che è un segno quindi completamente immateriale. Non deve però essere inteso come un qualcosa di negativo e distruttivo. Il gesto di Fontana infatti rompe la tela per aprirla a nuove possibilità, liberandola dalle proprie costrizioni per inserirla nello spazio reale. Quello di Fontana è un gesto minimo, semplice, ma assolutamente rivoluzionario. Dopo aver compiuto la propria formazione artistica in Italia, nel 1940 Fontana fa ritorno in Argentina e fonda un'accademia a Buenos Aires. Nel 1946 viene pubblicato il Manifesto Blanco, redatto da Fontana e firmato da alcuni suoi allievi. Come attesta il Manifesto stesso, si richiede un cambiamento nell'essenza e nella forma. Si richiede il superamento della pittura, della scultura, della poesia e della musica. È necessaria un'arte maggiore in accordo con le esigenze dello spirito nuovo. Nel 1947 Fontana si trasferisce nuovamente in Italia e apre uno studio a Milano dove lavora come scultore e ceramista. Lo stesso anno nasce il primo manifesto dello spazialismo, firmato da Fontana insieme ad altri artisti ed intellettuali. Ne escono poi altre versioni, rispettivamente nel 48, nel 51 e nel 52. Fontana realizza i primi fori nelle tele nel 1949 con la serie dei buchi. Seguiranno poi i famosi tagli che compaiono alla fine del 1958 e trovano la propria compiutezza in una serie di opere intitolate Concetto Spaziale Attese. Come dice il titolo stesso, quello che ci presenta qui Fontana è un nuovo concetto dello spazio. La tela non è più da considerarsi solo come mera superficie su cui stendere il colore, ma piuttosto come un vero e proprio elemento nello spazio. Il taglio di Fontana è un gesto assoluto, Tagliando la tela, l'artista apre un passaggio, una nuova strada, da cui non si può più tornare indietro. Si conclude qui la nostra breve panoramica sull'espressionismo astratto e l'informale. Nel prossimo video parleremo di uno dei fenomeni artistici più conosciuti e discussi del XX secolo, ovvero la pop art.